హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు పుదీనా కారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇలా కడిగి శుభ్రం చేసుకుని ఉంచుకున్న పుదీనా తీసుకోవాలి అట్లాగే ధనియాలు మిన్ సాయి మినపప్పు పచ్చెన్నపప్పు ఎండుమిర్చి జీలకర్ర వెల్లుల్లి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోబోతున్నాను ఆయిల్ పోస్తున్నాను నూనె మీట ఎక్కిపోయింది ఎండుమిరపకాయలు వేసేసుకున్నాను ఒక వంద గ్రాములు ఎండుమిరపకాయలు వేస్తున్నాను ఎండుమిరపకాయలు ఎరుపు రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి వేయ వరకు ఎండుమిర్చి వేయిపోయింది నేను ఒక మిక్సీ జార్లో తీసేసుకుంటాను కొంచెం పచ్చని పప్పు వేసుకుంటున్నాను అలాగే సాయి మినపప్పు అంటే సుమారుగా అదో గుప్పుడు ఇదో గుప్పుడు వేసుకున్నాను ఇంకో డేగే వరకు ఇంకోవాలి అలాగే ఒక కప్పు ధనియాలు వేసుకుంటున్నాను ధనియాలు కూడా వేయాలండి ఇవన్నీ చక్కగా వేయిపోయినాయి ఇవి కూడా మిక్సీ జార్లో తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను కొంచెంగా అలాగే ఇప్పుడు పుదీనాన్ని దీనిలో పెట్టి వేసుకోవాలి ఇది కూడా వేగదట్టి వేయించుకోవాలి ఈ పుదీనా కూడా వేయిపోయింది టాప్ తీసేసుకుంటున్నాను అలాగే దీన్ని కూడా మిక్సీ జార్లో తీసుకుంటున్నాను అట్లాగే కొంచెం నాలుగు రెబ్బలు చింతపండు వేసుకోవాలి జీలకర్ర వెల్లుల్లి జీలకర్ర వెల్లుల్లి మనకి ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత రుచి బాగుంటుంది అట్లాగే కొంచెం టేస్ట్కి సరిపోయిన కల్లుప్పు కొంచెం పసుపు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఇలా మనకి పుదీనా కారం తయారైపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక డబ్బాలోని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనకు ఒక ఇరవై రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఇట్లాగా మనకి ఎప్పుడన్నా అన్నంలో వేడివేడిగా నెయ్యి వేసుకుని అలా తినడానికి ఉంటుంది అలాగే ఎప్పుడన్నా ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు జ్వరం అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి కదా అట్లాంటప్పుడు కూడా దీన్ని దేనిలో అయినా వేసుకొని ఇడ్లీ దోశ అటువంటి వేటిలో అయినా వేసుకొని తినొచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పుదీనా కారం ఎలా తయారైపోయిందో నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్